ikadalawang putatlo ng Enero, Huwebes, ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Lumayo si Jesus na kasama ang kanyang mga alagad papunta sa dagat. Maraming taga-Galilea ang sumunod sa kanya. Mayroon din namang mga taong galing sa Judea at Jerusalem, at sa Idumea at sa kabilang ibayo ng Hordan, at sa Tiro at Sidon. Maraming marami ang nagpunta sa kanya nang mabalitaan nila ang lahat niyang ginagawa. Kaya tinagubilinan niya ang kanyang mga alagad na ihanda ang isang bangka para sa kanya dahil maraming tao at baka nila siya maipit. Marami na siyang pinagaling kaya pilit siyang inaabot ng lahat ng may karamdaman para mahipo siya. Sinugod siya ng mga inaalihan ng maruruming espiritu pagkakita sa kanya. Nagpapatira pa sila sa kanyang paanan at pasigaw nilang sinasabi, Ikaw ang anak ng Diyos! Ngunit tinagubilinan niya silang huwag siyang ibunyag. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa Maraming marami ang nagpunta sa kanya nang mabalitaan nila ang lahat niyang ginagawa. Hindi ganap na pananampalataya ang dahilan ng maraming tao na nais lumapit kay Yesus. Hindi pa talaga nila lubos na nakikilala si Yesus bilang anak ng Diyos. Lumalapit sila kay Yesus dahil gusto lamang nilang gumaling sa kanilang mga karamdaman o mapalaya sa masamang espiritong umaalipin sa kanila. Sa madaling salita, mayroon lang silang kailangan kay Jesus. Gayun pa man, lahat sila ay tinanggap ni Jesus ng walang pasubali. Matiyaga niyang binigyan ng panahon ng bawat isa at ibinigay ang kagalingan at kalayaan na kanilang hinihiling. Alam ni Jesus na ito ang daan upang mabuksan ang kanilang puso sa mabuting balita ng Diyos. Ang kanilang pagaling ay maaaring may udyok sa kanila na mananampalataya ng lubos at italaga ang kanilang mga sarili para sa kaharian ng langit. Sa tagpong ito, mababanaag kay Yesus ang puso ng isang mabuting pastol. Wala siyang pinipiling pagsilbihan. Aalagaan niya ang lahat at dinadala sa kanya. Aalagaan niya ang lahat na dinadala sa kanya. ng kanyang ama. Pagsasagawa Huwag mamimili ng paglilingkuran. Bilang mga Kristiyano, dapat nating ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa lahat, hindi lamang sa mga iilan.